ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் பாலச்சந்தர் சென்னை கோலத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் குருஜி ஓகே சார் அக்கா மகள் திருமணம் சம்பந்தமா உங்களுக்கு கேட்கணும் குருஜி ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க சார் 13 2 2007 மேஷராசி வருடம் <laughs> மே மாதத்திற்கு பிறகு தான் இவளுடைய கணவரே அடையாளம் காட்டப்படுவார் அதனால் இன்னும் ஒரு ஒன்னே கால் வருஷம் ஆகும் அடுத்த செப்டம்பர் தான் இந்த ஆவணி போய் அடுத்த ஆவணி கண்டிப்பாக இவள் வந்து மாலையும் கழுத்துமாக இருப்பா கல்யாணத்துக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல குரு புதன் சுக்கரன் இருக்கிறதுனால அது வேலை எல்லா அமைப்புகள் நல்லா இருக்குது ஆகவே திருமணத்திற்கு இன்னும் ஒரு வருடம் தாமதமாகும் இந்த வருஷத்துலேருந்து அப்படியே மெதுவாக பார்த்துக்கிட்டு இருங்க இந்த ஆவணிக்கு மேலே தான் அவங்களுக்கு செட்டில் ஆகும் சூரியதச சுக்கரபக்தியில் சூரியதச சுக்கரபக்தியில் அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ரொம்ப நன்றாக இருப்பால் வாழ்த்துக்கள் தூர இடங்களுக்கு போவாங்களுக்கு ஆமா ஆமா கண்டிப்பா தூர இடங்களுக்கு தான் கல்யாணிக்கு தூரமா தான் போவா எல்லா கிரகமுமே சரராசியில இருக்கு அடுத்து அடுத்து வரப்போகின்ற சந்திரத்தை செய்யும் அதாவது சந்திரன் வந்து சரராசியில் இருக்கிறார் அடுத்து வரக்கூடிய செவ்வாய் எல்லாமே வந்து சரராசியிலும் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களோடும் தொடர்பு கொண்டதுனால திருமணமாகி பக்கத்துல இருக்க மாட்டா திருமணமாகி கணவர் அப்பா அம்மாவை பிரிஞ்சு போவா சரியா மதியமா <laughs> 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 ஆர்வம் <laughs> 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 இதுக்கு இல்லையா ஆயில் நட்சத்திரத்தில் பிறந்து சந்திரன் வலுத்தாலே ஜோதிடம்னா என்னன்னு புரியும் அப்படிங்கறத அடிக்கடி சொல்றேன் உங்களுக்கே என்ன கேட்கணும் பன்னிரெண்டு கோடி ரூபாய் எதுல இருந்து அவுட் ஆயிட்டு அஷ்டம சனியில் இருந்து அதாவது செவ்வா வந்து அவயோக கிரகம் அப்படின்றத தெளிவாகவே சொல்றேன் இல்லையா அதாவது சூரிய சந்திர திசையில இருந்தே நீங்க அப்படி ஒன்றும் நல்லா இல்லை செவ்வா திசைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சந்திர திசை பிற்பகுதியில இருந்தே நீங்க நல்லா இருந்திருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா மாரகாதிபதி திசை மூன்றாம் இடத்துல அவர் வளர்த்து இருக்க கூடாது அமாவாசை நிலைமையில நல்ல வேலையாக சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆக சந்திர திசை பிற்பகுதியில உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நஷ்டம் பன்னிரெண்டு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அடையிறதுக்கான பேஸ்மெண்ட்டை போட்டிருப்பாரு செவ்வா திசையில காலி பண்ணிட்டாரு ஆறாம் இடத்து செவ்வாய் ஆறாம் இடத்து செவ்வாய் வந்து அப்படியே என்ன இருந்தாலும் அவர் சுபத்துவமாக இருந்தாலும் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிறாரு ஆக அந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் திசைகள் வந்து சரியா இருக்காது அதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு சரி ராகு திசையும் வந்து அப்படி ஒண்ணு பிரமாதமா சொல்ற மாதிரி இல்ல சூரிய சந்திரனுடைய பார்வையில தான் இருக்கிறாரு ஆஹ் ராகு திசை வந்து மகர ராகுவா இருந்தாலும் அதாவது ரிஷப லக்னத்திற்கு சூரியன் சந்திரன் ரெண்டுமே வரக்கூடாதுங்க இதுக்கு தான் அந்த கிரகங்களுடைய பகை உறவுகள் நட்பு உறவுகளை புரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொல்றேன் லக்னாதிபதி சுக்கரனுடைய மிகப்பெரிய எதிரிகள் சூரியனும் சந்திரனும் ராகு வந்து தன்னை பார்க்கும் கிரகத்தின் பலனை செய்வார் அப்படிங்கறத தெளிவாவே அடிக்கடி சொல்றேன் 
ஆக ராகு வந்து சூரியன் சந்திரன் ரெண்டோடைய பார்வையில் இருக்கும்போது அப்படியே சூரிய சந்திர தசையாக தான் அது ரெஃப்ல ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் ஒரு பிரதிபலிப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் ராகுவோடைய தசைகள் எல்லாமே ஆக இந்த அமைப்பில் வந்து ராகு தசை ஆரம்பத்திலிருந்தே அவங்களுக்கு எந்திரிக்க விடாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் அமைப்பு ஆமாம் ராகு தசையில் எப்போ வந்து ஒரு 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 மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து உங்களுக்கு சந்திரன் வந்து சந்திரன் முடியணும் ராகு தசை செவ்வா பக்திக்கு அப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு மாற்றங்களே வருது குரு தசை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா குரு தசை ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும் என்ன தான் இருந்தாலும் குரு வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மறைந்திருக்கிறார் தன்னுடைய எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எட்டாம் வீட்டை பார்க்கிறார் ஆகவே என்ன இருந்தாலும் என்ன ஒன்று ராசிக்கு அவரே பாக்கியாதி விதியாக இருக்கிறார் ஆகவே குரு தசை ராகு தசை மாதிரி பெரிய கெடுதல்களை செய்யாது இன்னொன்று என்னென்னா இதை விடலாம் கெடு கெடுதல் இனிமேல் வந்துட போகிறதில்ல உங்களுக்கு அப்புறம் அப்புறம் இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது இந்த அஷ்டம சனி முடியட்டும் கடகராசிக்கு வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் நார்மலா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் எந்திரிச்சிருவீங்க ஆகவே வந்து வாழ்க்கை அதே நேரத்துல ஜாதம் கொஞ்சம் வலுவா தான் இருக்கு வேற ஏதாவது கேட்கணுமா சந்திரபக்தியில அப்படி ஒண்ணு பெரிய ராகுதச சந்திரபக்தி ராகுதசில சூரிய சந்திரபக்தியில் நிச்சயம் ஏற்கனவே சூரியனும் சந்திரனும் உங்களுக்கு ஆகாத கிரகங்கள்னு சொல்லிட்டேன் குறிப்பா ராகுதச ராகு தச தசாநாதனை மீறி புக்திநாதன் எந்த நிலையிலையும் லக்னாதிபதியாக இருந்தாலும் வேலை செய்யாதுங்க நான் தான் நிறைய எழுதுறேன் அதை பத்தி தசாநாதனை மீறி லக்னாதிபதியாக இருந்தாலும் செயல்பட முடியாது தசாநாதன் தாங்க கேப்டன் அவருக்கு கீழே தான் மற்றவங்க எல்லாம் வேலை செய்யணும் தசாநாதன் வலுவாக இருந்தால் தசாநாதனை மீறி லக்னாதிபதி எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் வழிவ நல்ல பலன்களை செஞ்சிட முடியாது தீய பலனும் நல்ல பலனும் தசாநாதன் தான் தசாநாதன் சூரிய சந்திரனுடைய அமைப்பில் இருக்கிறாரு கரெக்டாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த அம்மா சூரிய கிரகண அமைப்பில் வேற போயிட்டீங்க கிரகண தோஷ அமைப்புகளில் இருக்கிற அமைப்பு இதே வந்து நல்லது செய்யாது கிரகண தோஷ அமைப்புகளில் இருக்கிற சூரிய சந்திரர்கள் அப்போ அவங்களுக்கு வலுத்துருக்கணும் அந்த கிரகணத்தை வந்து உங்களுக்கு குரு பார்க்கணும் இப்போ சுக்கரன் மட்டும் தான் சேர்ந்துருக்கிறாரு இதே வந்து மீனத்தில் குரு இருந்து சூரிய சந்திரர்களை பார்த்துருந்தா அது உங்களுடைய நிலைமையே தனி ஆயினும் இந்த அமைப்பு இப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கும் சார் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் என் பேர் மீரா நான் வந்து நங்கநல்லூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே மா யார்காக கேக் போறீங்க என் ஃப்ரெண்ட் கோஸ்ட்ரா கேக்கணும் மேடம் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க மா 14 ஏப்ரல் 91 14 4 91 நேரம் 8 14 காலையில 8 14 காலை ராசி நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரம் மீனா ராசி சென்னை பிறந்த இடம் சென்னை மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரம் பிறந்த இடம் சென்னை அவங்களுக்காக என்ன கேட்கணுமோ நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரமாமா நல்லா இருப்பீங்கமா நல்லா இருப்பாமா குழந்தை சார் வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கமா அவங்களுக்கு வந்து சரி என் பெண்ணுக்கு 29 வயசு முடிஞ்சிடுது இன்னும் கல்யாணம் தள்ளி போயிட்டே இருக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு சார் குடும்பமே ரொம்ப ஆன்சியஸா இருக்கும் கண்டிப்பாமா ரெண்டுல செவ்வா எட்டுல ராகு இந்த இந்த அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் இதான அமைப்புன்ற தான் சொல்லுவேன் இப்போதான் சுக்கரதசையில் குரு பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் சொல்லுங்க சார் ஒரு டவுட் இந்த பாவ சக்கரத்துல செவ்வா இது கேது வந்து மூணுக்கும் ராகு வந்து ஒன்பதுக்கும் போயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க பாவகத்தில் உண்மைதான் உண்மைதான் பாவகத்தில் வந்து குருவும் கேதுவும் மூணு ஒன்பதுல தான் இருக்கு மூன்றாம் இடத்திற்கு கேது வந்துட்டாரு பாவக சக்கரத்துல சூரியன் சந்திரன் புதன் கூட பாவ சக்கரத்துல சூரியனும் சந்திரன் கூட மாறுறாங்க பாவகத்துல பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு வர்றாங்க இந்த பாருங்கம்மா பாவக சக்கரம்ன்றது அதனுடைய தசைகள் அடிப்படையில் மட்டும்தான் பலன் தரும் ஒரு கிரகம் பாவகத்தில் எந்த நிலை எங்கே இருக்குது அப்படின்றது அதோடைய தசைகளில் மட்டும்தான் பார்க்கணும் இங்கே குழந்தைக்கு வந்து இருபத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகலன்னு கவலைப்படுறீங்க என்ன கேட்டால் நல்ல வேலையாக இருபத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகலையே ரெண்டில் செவ்வாய் கேது எட்டில் ரா எட்டில் ராகு இந்த ராசி லக்னத்திற்கு ராசி லக்னத்திற்கு ரெண்டு ஏழு எட்டாம் இடங்களோடு எப்போது பாவ கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்ளுதோ அப்போ வந்து தாமத திருமணம் நல்லது லக்னாதிபதி லக்னத்திலேயே உட்காந்து வலுத்திருக்கிறனால நல்ல வேலையாக குழந்தைக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகல ஏன்னா இந்த அமைப்புல வந்து பாபத்துவம் உள்ள செவ்வாய் ராகு அமைப்புகள் பாபத்துவம்ன்றது வந்து சுப தொடர்புகளே கிடைக்காத ஒரு அமைப்புகள் இருக்கும்போது அவளுக்கு வந்து திருமண வாழ்க்கையில் சில சங்கடங்களை கொடுக்கும் இப்போ இந்த இந்த அமைப்பின்படி உங்கள வீட்டில் யாராவது ஏழு சனி அஷ்டம சனியாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு என்ன ராசி எனக்கு உத்ராள சார் அஷ்டம சனி வந்துருச்சா பாயிண்ட
ஆமா சார் அதுதான் ரொம்ப நீங்க ரொம்ப கரெக்டா சொல்றீங்க சார் போன நவம்பர்ல இருந்தே தூக்கம் நாலு மாசமாவே என்னடா ஆச்சு வயசாயிட்டே இருக்க வயசாயிட்டே இருக்கான் அவ ஜாலியா நிம்மதியா அவளை பத்தி அவளை கவலைப்படாம தூங்கிட்டு இருப்பான் நமக்கு தான் தூக்கம் வரும் ஆமா 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 இந்த அமைப்பின்படி குழந்தையோட ஜாதகம் அருமையான ஜாதகம் எப்போது லக்னாதிபதி வலுத்து லக்னாதிபதியோட தசை நடக்குதோ சில அதாவது பாவகங்களின் அடிப்படையில தான் குடும்பாதிபதி இப்ப கல்யாணம் நடந்தா என்ன ஆகிறா குடும்ப தலைவி ஆகிறா அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கும் அவளே ஒரு குடும்ப பொறுப்புள்ள ஒரு நல்ல ஒரு பெண்ணாக அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டாம் பாவகம் வலுத்திருக்கணும் ரெண்டாம் பாவகம் செவ்வாய் கேதுவோல கேதுவோட பிடியில இருக்கும் போது வந்து தாமதமான திருமண அமைப்புகளை தான் கொடுப்பார் இப்ப சுக்கரதசையில குரு பக்தி நடக்க போகுது இந்த சுக்கரதச குரு பக்தியில இவ அம்மா வாகனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள அப்ப அம்மா வாகனம்னா இந்த வருஷம் கடைசி அல்லது அடுத்த வருஷம் தான் அதாவது அடுத்த ஏப்ரலுக்குள்ள திருமணமாகின்ற ஒரு காலகட்டம் இது அந்தரத்துல உள்ள போயிட்டோம்னாலே சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட அந்தரத்துல அவளுக்கு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கும் இப்ப வந்து வருகின்ற அஞ்சாவது மாசத்திற்கு பிறகு சுக்கரதச குரு பக்தியில இன்னும் மே பதினாறுக்கு பிறகுதான் இவளுக்கு அந்த அமைப்பே வருகிறது அதாவது மூன்றாம் வீட்டில் உச்சமாக இருக்கின்ற போகஸ்தானத்துல உச்சமாக இருக்கின்ற குரு தான் இவளுக்கு தாம்பத்திய சுகத்தையும் கூடவே குழந்தையவும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் இன்னொன்னு அடிக்கடி சொல்றேன் பாருங்க ஒரு பெண்ணோட ஜாதகத்துல சுக்கரனும் குருவும் வலுத்திருக்கணும்னு சொல்லுவேன் அருமையான யோக குழந்தை லக்னத்துல சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் மூணுல குரு உச்சமாக இருக்கிறார் ஆக எல்லா நிலைகளிலையும் திருமணத்திற்கு பிறகு நிறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் ஆனா திருமணம் தாமதம் இந்த வருஷம் அஞ்சாவது மாதத்திற்கு பிறகுதான் அவளுக்கு திருமண அமைப்பு முப்பது வயதுல த சரியா திருமணமாகும் இந்த வருஷம் செப்டம்பருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் குறிப்பா சொல்ல போனா கார்த்திகை மாதம் அதாவது டிசம்பர் மாதம் வச்சுக்கோங்க கார்த்திகை மாதம் உங்கள் மருமகன் யார் என்பது நிச்சயமாக அடையாளம் காட்டப்படும் சரிங்களா வெளிநாடு பாகியம் உண்டா சார் ஆமாம்மா ஆமாம்மா சூரிய தசைலாம் அடுத்தடுத்து நடக்குது சூரியன் சந்திரனும் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கிறாங்க இந்த அமைப்புல கொஞ்சம் தூரத்தான் போவா விலகி போகின்ற ஜாதகம் தூரமா தான் போவா வெளிநாடு போயிட்டு திரும்பி வர்ற ஜாதகம் எட்டாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறதும் பனிரெண்டு பனிரெண்டாம் இடத்துல வந்து புதன் வந்து தனித்த புதன் இருக்கிறதும் வெளிநாடு போயிட்டு வருவா அப்படின்றத காட்டுது ஆகவே மிகவும் நன்றாக இருப்பா இந்த வருஷம் கார்த்திகை மாசத்துக்கு மேல எந்த நேரத்துலயும் கல்யாணம் ஆகும் அடுத்த வருஷம் இதே நேரம் இவ மணமகனோட மருமக உங்க மருமகனோட இருப்பா வாழ்த்துக்கள்மா நல்ல ஜாதகமா நல்லா இருப்பாமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றி மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் ரவிமா நான் கடலூர்ல இருந்து ஃபோன் பண்றேன் ரவி சார் யாருக்காக கேட்கப் போறீங்க என்னோட மைத்துனர் பொண்ணுக்காக கேக்குறேன் ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் 5/9/2004 5/9/2004 9/24 காலை 9/24 காலை ஆமா ராசி நட்சத்திரம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி துலாம் லக்னம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி ரிஷப ராசி என்னன்னு <laughs> 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 செவ்வாய் தசை நடக்குது குடும்பமே அதாவது ஒரு இரத்த உறவுகளில் உள்ள குடும்பம் செவ்வாய் தசையில் குரு பக்தி முடிஞ்சு செவ்வாய் தசையில் சனி பக்தி இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன பதினாறு வயசு குழந்தை இல்லையா ஆமாங்க ஐயா பத்தாவது எழுத போறாங்க பத்தாவது எழுத போறாங்க சந்திர கேந்திரத்தில் வந்து சந்திரனுக்கு பத்தாம் இடத்தை புதன் வலுத்து பா இது செவ்வாய் வலுத்து பார்க்கிறார் புதனும் அங்கே தான் இருக்கிறாரு செவ்வாய் வந்து அம்சத்தில் உச்சமாக இருக்கு இவளுக்கும் துலா லக்கணம் பனிரெண்டாம் இடம் பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவம் எட்டு பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவம் எட்டாம் அதிபதி க கடகத்தில் இருக்கிறாரு சூரியன் சந்திரன் ரொவா ராகு ஆ வெளிநாட்டுக்கு போகிற ஜாதகம் உறுதியாக ஒரே பாயிண்ட்டு தான் வெளிநாடில் தான் செட்டில் ஆவா சரிங்க நல்ல புத்திசாலியாக இருப்பா செவ்வாய் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு தான் பயோ பயோ சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு தான் இவளுக்கும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் வந்து அதிகமான சுபத்துவத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு அதாவது செவ்வாய் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கிறாரு குரு வந்து இவளுக்கும் பயாலஜி தாங்க பயாலஜி நல்லா படிக்கிற குழந்தையாச்சே ஆமாங்க ஐயா பயாலஜி நல்லா தான் படிக்கிறாங்க அதான் டாக்டருக்கு படிப்பாங்களா இல்லை இன்ஜினியரிங் ஏதாவது போவாங்களா இல்லை பயோ டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி எப்படின்றத சொல்லிடுறேன் செவ்வாய் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கிறாரு குரு வந்து இணைவு குருவும் செவ்வாயும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் வேறு வேறு ராசிகளில் இருக்கிறாங்க குருவும் செவ்வாயும் எட்டு டிகிரியோடு இணைந்து இருக்கிறார்கள் இதை தான் நான் அடிக்கடி அந்த சுபத்துவம் சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல குரு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் மறைந்திருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அப்போது தான் ஒரு டிகிரி அந்த ராசிக்கு போயிருக்கிறாரு குருவும் செவ்வாயும் எட்டு டிகிரியில் இருக்கிறாங்க ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடு செவ்வாய் இருக்கிறார் இவளும் மருத்துவம் சார்ந்த படிப்பு
பக்கத்து பக்கத்து ராசிகளில் தனித்தனியே பிரிந்திருப்பதை போல தோன்றினாலும் குரு ஒன்று ஒரு டிகிரியில் இருக்கிறார் அங்கே செவ்வாய் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கிறார் ஆகவே அதிநட்பு வீட்டில் இக்குருவிற்கு எட்டு டிகிரிக்குள் அமைந்து சுபத்துவமான இந்த செவ்வாய் வந்து அவளுக்கு நேரடி மருத்துவத்தை கொடுக்காமல் மருத்துவம் சார்ந்த துறை சார்ந்த வேறு விஷயங்கள்ல டாக்டருக்கு படித்தாலும் சில பேர் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கிற மாதிரி மெடிக்கல் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிற மாதிரி மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் இருக்கிற மாதிரி நேரடி மருத்துவராக இல்லாமல் ஆனால் மருத்துவத்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் நிச்சயமாக பயோ டெக்னாலஜி தான் படிப்பா அதையே படிக்கவங்க இந்த குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுறேங்க மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பேர் ரஞ்சித் குமார் மேடம் யார்காக சார் கேக் போறீங்க மேடம் தம்பிகா பாக்கணும் மேடம் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் டேட் ஆஃப் அக்டோபர் 24 ங்க மேடம் அக்டோபர் 24 1987 மேடம் 1987 பிறந்த நேரம் காலை 6:55 ங்க மேடம் காலை 6:55 ராசி நட்சத்திரம் ராசி நட்சத்திரம் துலாம் ராசி துலாம் லக்னம் மேடம் விசா நட்சத்திரம் மேடம் துலாம் ராசி துலாம் லக்னம் முழுமையா இருக்கு லக்னத்திற்கு ரெண்டு பக்கமும் ஏழாம் இடத்துல குரு இருக்கிறாரு ஆறு கூடிய குரு ஜாதகமே கொஞ்சம் விசித்திரமான ஜாதகம் தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான ஆளா இருப்பாரு கொஞ்சம் கணிக்கு சிக்கலான ஆள் தான் இவரு ரெண்டுல சனி பன்னெண்டுல செவ்வா ரெண்டு பக்கமும் லக்னத்திற்கு ரெண்டு பக்கமும் அதாவது சரியான அமாவாசை யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு குருவும் வந்து இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் திருமணம் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுல ஆகிற அமைப்பு தான் ஒரு தடவை வந்து இதுக்கு கூட்டு போயிட்டு வாங்க ஸ்ரீரங்கம் கூட்டு போயிட்டு வாங்க தாம்பத்தீஸ்வரன் கொடுக்க கிடைக்கிறதுக்கு தாமதமான அமைப்புகள் இருக்கு இங்கே அமாவாசை யோகத்தில் பூரண அமாவாசை யோகத்தில் பிறந்து அது சுக்கரன் புதன் அங்கே சேர்க்க இருந்தாலும் ஏழாம் இடத்துல ஆறுக்குடியவர் இருந்து ஏழாம் அதிபதி ராகுகேதுக்களோடு சேர்ந்து பனிரெண்டுல மறைவு அந்த ஏழாம் அதிபதிக்கு சுப தொடர்புகள் இல்லை லக்னத்திற்கு ரெண்டுல சனி சுப தொடர்புகள் இல்லை ரெண்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள்ல சனி செவ்வாய் அமர்ந்து லக்னமே வந்து அமாவாசை யோகத்துல லக்னத்திற்கோட நடுவில் வந்து ஒரே ஒரு அமைப்பு தான் சாதகமான அமைப்பு குரு ஏழுல இருந்து லக்னத்தை சுபத்துவ சுபத்துவமாக்குகிறார் அந்த அமைப்பை நீர்க்குகிறார் ஆக முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு தான் எல்லா அமைப்புகளும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் ஒன்னு <laughs> 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 ரெண்டுமே ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு தான் போகணும் ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்றைக்கு காலகஸ்தியில் போய்ட்டு ருத்ராபிஷேகம் பண்ணுங்க சரிங்க அந்த ஏழாம் அதிபதியோடு சேர்ந்த அமைப்புகள் அப்படியே அந்த அதுலேருந்தே ஒரு நல்ல ஒரு நாலு வாரத்தில் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ஜென்ம நட்சத்திர தண்ணிக்கு காலகஸ்தியில் முதல் நாள் ராத்திரியே போய் சாயந்தரமே போய் தங்கிடணும் இங்கே இதுக்கு வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு இன்னொரு ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு போயிட்டு தாயார் சன்னதியில் போய் முதல் சேவிக்கு சொல்லுங்கள் நேர அரங்கணம் போய் பார்க்க வேண்டாம் நேரம் வந்து பின்னாடி வழியில் அதுதான் முறையான வழி முதல்ல போய் தாயாரை போய் பார்த்துட்டு தாயாரை சேவிச்சுட்டு தாயார்கிட்ட அத்தனை விண்ணப்பத்தையும் கொடுத்துட்டு அதன் பிறகு அரங்கனை அரங்கனை போய் பார்க்கறது தான் பரிகாரத்திற்கான முறையான வழி இந்த ரெண்டையும் செய்ய சொல்லுங்க ஒரு இருபது வாரம் இருபது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஒரு இருபது வாரம் கொஞ்சோண்டு மொச்ச பயிர் ஒரு இருபது வெள்ளிக்கிழமை வாரா வாரம் இருபது வாரம் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் விட்டுட்டாலும் மறுபடியும் இருபது வாரம் இருபது வாரம் தலைக்கடியில் இவ்வளோண்டு மொச்ச பயிரை பொட்டலமாக கட்டி தலைக்கடியில் வச்சு படுத்துட்டு அந்த இருபது பொட்டலத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரே பொட்டலம் ஆக்கி நிக்கிற தண்ணி கிணறு அல்லது குளம் ஓடுற தண்ணியில போடக்கூடாது நிக்கிற தண்ணி தாம்பத்திய சுகம் கிடைப்பதற்காக இந்த பரிகாரத்தை சொல்றேன் சுக்கரனுக்கான தானியமான மொச்ச பயிரை தலைக்கடியில வச்சு படுத்து இருபது பொட்டலம் சேர்த்து எல்லா வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு தான் படுக்கணும் நைட்டு படுத்து இருபது பொட்டலத்தையும் மொத்தமா ஒரே பொட்டலம் ஆக்கி நிக்கிற தண்ணி கிணறு அல்லது குளத்துல போடணும் இதை போடுங்க உங்கள் தம்பிக்கு இந்த பரிகாரங்களை செய்யுங்க உடனே நான் சொன்ன சொல்கிறது முன்னாடியே நடந்துடும் ஆகவே இதை இது செஞ்ச உடனே உங்களுக்கு நாலஞ்சு வாரத்துலேயே வந்து பொண்ணு யாருன்னு அடையாளம் காட்டப்படும் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பார் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த உடனே இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கங்க நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே மயார்க்காம கேட்க போகிறீங்க என் பொண்ணுக்குங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க என் பொண்ணு பேர் ஸ்னேகாங்க ஒன்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஒன்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு பிறந்த நேரம் ஏழு ஐம்பத்தி மூணு ஏழு ஐம்பத்தி மூணு ஏம் ராசி நட்சத்திரம் 
கோயம்புத்தூர்ல பிறந்தாலுங்க ராசி வந்து ரிஷபராசி கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரிஷபராசி கார்த்திகை நட்சத்திரம் ராசி கார்த்திகை நட்சத்திரம் கோயம்புத்தூர் எப்படி மாறுக்கு லாக்டவுன்லாம் கொரோனா எப்படி எப்படி இருக்கு கொரோனா பாதிப்புகள்ிங்கிங்க <laughs> 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 நல்லவைகள் <laughs> 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 எட்டு பனிரெண்டாம் அப்படித்தான் சொல்லுவா எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகவே இருக்கு ஆக எட்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆகவே ஃபாரின் போவா இவ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் கல்யாணம் அது வரைக்கும் வந்து நீங்க வந்து வேலைக்கு போறதா அல்லது இவளே மறுக்கிறதா இப்ப வேண்டாம் எனக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகட்டும் ரெண்டு வருஷம் ஆகட்டும்னு சொல்லுவா அதனால திருமணம் இப்ப இல்லை ஏழுல சனி ராசிக்கு ராசிக்கு லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தோடு இருந்தால் அப்படி தான் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கல்யாணம் கிடையாது குரு பக்தியில் கல்யாணம் ஆகாது குரு வந்து கல்யாணத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் இல்லை அதே சனி வந்து ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறாரு ஏழாம் இடத்துல தனி புதனுடைய பார்வையில் இருக்கிறதும் அது ஒரு நல்ல அமைப்பு புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறது பன்னிரெண்டாம் இடத்துல லக்னாதிபதி நீச்சம் அடைந்திருப்பது போல தெரிஞ்சாலும் அவர் பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறார் ஆகவே பின் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய குழந்தை இப்போ கல்யாணம் கிடையாதுமா இருபத்தி நாலு வயசு ஆகும் வேற ஏதாவது கேட்கணுமா கடைசியாயிடும்ரகுதசைப்படி <laughs> ராகு ராகு நடந்துட்டாலே எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக ஓரளவுக்கு நல்ல அமைப்பில் இருந்துட்டாலே வெளிநாடு போகிற அமைப்புகள் நிச்சயமாக உண்டு கொஞ்சம் தைரியமான பொண்ணு தான் எதுலேயுமே வந்து ஒரு கெட்டிக்காரியாக இருப்பா ஆகவே இவளுடைய அமைப்பின்படி ரெண்டு வருஷம் வேலை அல்லது படிப்பு விஷயமாக இதற்கு போவா வெளிநாட்டுக்கு போவா அதன் பிறகு தான் திருமணம் ஆகவே படிக்கிறதுக்கு அனுப்பி வைங்கம்மா நல்லா இருப்பாமா லக்னாதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்துட்டாலே தூர தேசம் தூர இடங்களில் போயிட்டு சாதித்து கொண்டு வருகின்ற ஒரு ஆர்வமும் இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் லக்னாதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்துல நீச்சமாக இருந்தாலும் புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனையாகி இருக்கிறது பெரிய யோகம் தற்போது நடக்கின்ற ராகுதசில் அவள் வெளிநாடு கண்டிப்பாக போவா நீங்களும் அனுப்பி வைப்பீங்க நல்லா இருப்பாம்மா ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் படிக்கவோ அல்லது வேலைக்கோ அனுப்பிச்சு வைங்க ஆனால் கண்டிப்பாக படிக்க தான் போவா நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கால் பண்ணுறேன் பேசுறோம்மா உங்க ரேட் பஸ் சொல்லுங்க சார் என்ன <laughs> கேக்கா <laughs> உண்டு <laughs> 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 
இன்னும் ஒரு வருஷம் தான் முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஒன் பை ஒன்னா எல்லாமே கிடைக்கிற ஜாதகம் சுக்கரனும் குருவும் ராகுவோடு சேர்ந்து தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் புத்திர பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் ரெண்டுமே சுக்கரன் குரு ரெண்டுமே சேர்ந்து ராகுவோடு சேர்ந்துட்டாலே நான் வந்து அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது புத்திர பாக்கியத்திற்காக வம்ச விருத்திக்காக அந்த வம்ச விருத்தி கிடைக்கிறது தாம்பத்திய சுகத்தின் மூலமாக அப்போ அந்த ரெண்டு கிரகமே ராகு கூட போய் சேர்ந்து கெட்டு போனது மிகப்பெரிய இது ரா குரு வந்து ஐந்து டிகிரிக்குள்ளே ராகு கூட இருக்கிறாரு இவர் வந்து சுக்கரன் வந்து அதே ஆறு டிகிரிக்குள்ளே ரெண்டு பேருமே வந்து ஐந்து அல்லது ஆறு டிகிரிக்குள்ளே ராகுவோடு சேர்ந்து அதீதமான கிரகண அமைப்பில் இருக்கும்போது இந்த பையனுக்கு தம்பிக்கு வந்து தாம்பத்திய சுகம் லேட்டு புத்திர பாக்கியம் அதை அதுக்கப்புறம் ஆக முப்பத்தேழு வயசில் தான் தகப்பனாகிற அமைப்பே இருக்குது ஆக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இதாக இருக்காது அரசு வேலை கிடைக்கும் மற்றவைகள் எல்லாமே திருப்தியாகவே இருக்கும் அரசு வேலை கிடைக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் கல்யாணம் ஏற்கனவே இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேருக்கு காலகஸ்தி போசணும் இல்லையா அது மாதிரி காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க இதை வந்து தீர்த்து வைக்கிறது பகவான் தான் பரம்பொருள் தான் என் இந்த என்னுடைய கணிப்பு படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கல்யாணம் ஆகாது ரெண்டாயிரத்தி காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க கடவுளை கும்புறதை விட வேற என்ன பரிகாரம் சுவாமியை கும்புறதை விட வேற என்ன பரிகாரம் அதை பண்ணி இதை பண்ணுன்னு அவர் எதுவும் நம்மளை வந்து கேட்கல நம்ம தான் போய் அவரை கும்பிட்றோம் ஆக இந்த அமைப்பில் வந்து சில நேரங்களில் பலன் சொல்கிறதுக்கு அப்படியே சங்கடமாக இருக்கும் அது இந்த அமைப்பின்படி சூரியனும் சந்திரனும் வலுவாக இருக்கிறார்கள் சனி வந்து சிம்மத்தை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அந்த குருவின் பார்வை ஓரளவு பங்கப்பட்ட குருவின் பார்வையை வாங்கிய சனி சிம்மத்தை பார்க்குறதுனால அரசு வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு அரசு வேலை கிடைக்கும் இந்த திருமணம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தான் முப்பத்தி ஐந்து வயது எப்போது வந்து லக்னம் ராசிக்கு ஏழு எட்டாம் இடங்களோடு சனி செவ்வா தொடர்பு கொள்ளுதோ ஏழாம் பாவகமும் எட்டாம் பாவகமும் வலுவில்லாமல் இருக்குதோ ரெண்டாம் பாவகம் வலுவில்லாமல் இருக்குதோ இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து கண்டிப்பாக திருமணம் தாமதமாகும் சுக்கரனும் குருவும் தாம்பத்திய சுகத்தையும் புத்திர பாக்கியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் எந்த ஒரு நிலையிலும் யாருக்குமே சுக்கரன் கெடக்கூடாது ஏன்னா இந்த உலகத்துடைய மாபெரும் நிகழ்வான குழந்தை பிறப்பிற்கு ஆதாரமான ஒரு தாம்பத்திய சுகத்தை காமத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் சுக்கரன் அப்போ அந்த தான் காமத்தை கொடுக்க பேசிக்க அடிப்படையே அதில் தானே இருக்குது நீ காமம் இல்லை என்றால் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற நானும் இல்லை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற நீங்களும் இல்லை அப்போ இந்த அமைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் கெட்டு போச்சுனாலே அவருக்கு வந்து எல்லாமே தடைப்படுகிறது அப்படின்றது அர்த்தம் அதை தடைப்படுத்தியவர் ராகு அதனால் காலகஸ்திக்கு போயிட்டு வாங்க என்ன இருந்தாலும் சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் குரு ஆட்சியாக இருக்கிறார் உறுதியாக திருமணம் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முப்பத்தஞ்சு வயசில் தான் வந்து திருமணம் நடக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே இன்னொன்று சனி செவ்வாய் பார்க்கக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கின்ற செவ்வாயை ஏ பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிற சனி பார்க்கிறார் பாபத்துவம் அடைந்த சனி தன்னுடைய கொடிய பார்வையால் மூன்றாம் பார்வையால் குடும்ப ஸ்தானத்தையும் பார்க்குறார் ஆக எல்லா வகையிலையும் வந்து கடுமையான அமைப்புகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் இந்த அமைப்பிற்கு காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க ஆலங்குடிக்கு போயிட்டு வாங்க அந்த யானைக்கு சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லுவேன் வியாழக்கிழமை குரு கோரையில் யானைக்கு சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லுவேன் ஆகவே அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆனால் தாம்பத்திய சுகம் திருமண அமைப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முப்பத்தஞ்சு வயசில் கல்யாணம் ஆகி முப்பத்தி ஏழு வயசில் முதல் குழந்தை பெண் குழந்தை இதுதான் அமைப்பு ஆகவே நன்றாக இருப்பார் இதை இதை மாற்றுகிற அமைப்பு வந்து பகவானை கொண்டு காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க மாறும் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கது கால் பண்றீங்க நான் புவனேஸ்வரிங்க விழுப்புரத்துல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேமா யார்கா கேக் போறீங்க எனக்கு தான் கேக்கணும் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 29 பிறந்த நேரம் சாயந்தரம் 7 மணி 2 நிமிஷம் ஆயங்களும் 7 மணி 2 நிமிஷம் 7 மணி 2 நிமிடம் ராசி நட்சத்திரம் கடக ராசி ஆயில நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் கடக ராசி ஆயில நட்சத்திரம் நடந்தாலும் <laughs> 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 நடந்துட்டு <laughs> 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 
உனக்கே ஜோதிடம் தெரியும் ஏழு <laughs> சொல்ற <laughs> 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 அந்த ஏழு மூணு நிமிஷமா இருந்தா ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு பிறந்திருந்தேன் முதல்ல கணவன் மனைவி பிரிவுனா சுக்கரதச குருபக்தினா கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லிடுவேன் குருதசில சுக்கரபக்தி அல்லது சுக்கரதசில குருபக்தி இப்ப கூட ஒரு உனக்கு முந்தின கால இருக்கு சுக்கரனையும் குருவையும் பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி ஏன் அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் நடக்கலன்ட்டு அப்படியா மாட்டியா <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> 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 கலாச்சாரம் <laughs> 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 இருந்துதான் <laughs> இப்போ அந்த கோவன்லாம் கொஞ்சம் உனக்கு குறைஞ்சிருக்கும் சுக்கரதச குருபக்தி முடிஞ்சு போச்சு இப்போ சுக்கரதசில சனி பக்தி குடும்பாதிபதி பக்தி இந்த குடும்பாதிபதி பக்தியில் வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் சனி போன நேருக்கு சொன்னேன் பார் குடும்பம் இதே சனி வந்து ரெண்டாம் இடத்தை பார்த்ததுனால உனக்கு குடும்பம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகுன்னு சொல்கிறேன் அதே சனி ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்குறதுனால தான் நீ புருஷனோட சேருவேன்னு சொல்ல போகிறேன் எப்படின்னா அதுதான் அந்த சுபத்துவ பாவத்துவ விஷயங்களை சொல்கிறேன் போன நேயருக்கு சனி பார்த்ததுனால குடும்பம் அமையலை ஏன்னா செவ்வாயும் சனியும் ஒன்று கொண்டு பார்த்து சனி பாபத்துவமாகி குடும்பத்தை பார்த்தாரு அதனால குடும்பம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அமையாது அதே உனக்கு சனி சுக்கரனுடைய பார்வையில் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆக இந்த சுக்கரனுடைய பார்வையில் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற சனி தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையால் இரண்டாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால நீ உறுதியாக கணவனோடு சேர்ந்தே ஆக வேண்டும் கணவனோட சேர்வ கணவன் ரொம்ப நல்லா இருப்ப அதனால எந்த விதமான கவலைகளும் படாத எந்த விதமான இதுவும் படாத இப்போ அமைப்பு சரியா இல்லை என்ன நாலு மாதம் ஆகும் இப்போ சனி பக்தி இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு முதல் அஞ்சரை மாதங்களுக்கு சனி பக்தியில் ஒரு அமைப்பு அந்த முதல் அஞ்சரை மாதங்களுக்கு கணவரோடு சேர்ந்துருக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் கிடையாது அதனால் லாக்டவுன் முடிய முடியட்டும் இப்போ அவரும் கொரோனாவில் தான் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் ஆக அந்த கொரோனா முடிஞ்ச உடனே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆகஸ்ட்டு செய் ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் போல் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் மனசு ஒத்து வந்து ஏதோ ஒன்று வகையில் நீயும் தப்பு பண்ண உன்னால் நான் கட்டேன் என்னால் நீ கட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் சமாதானமாக பேசி ஒன்றிணைவீர்கள் சுக்கரதச குருபக்திக்கு அப்புறம் நீ கணவனை பிரிவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை இன்னொன்று உன் ஜாதகமே கொஞ்சம் நல்ல ஜாதகம் தான் 
குருவும் புதனும் வலுத்து பார்க்கின்ற ஒரு இது இந்த அமைப்பின்படி எட்டில் சந்திரன் செவ்வாய் எட்டில் சந்திரன் செவ்வாய் இருந்தாலே நம்ம வாய் சும்மா இருக்காது புவனேஸ்வரி நீயும் வந்து எதையாவது போட்டு அந்த மனுஷனை போட்டு வாயாலே எதையாவது ஒன்று பண்ணி கிழிச்சிருப்பேன் இது எல்லாமே வந்து அவரவர் தப்ப அவரவர் உணர்கின்ற காலகட்டம் தற்போது நடந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டு மாதமாக உன்னுடைய விஷயங்கள் உனக்கு உனக்கே வந்து நம்ம எதில் தப்பு பண்ணோன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆகவே கணவனோடு சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கின்ற காலகட்டம் வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு வருகிறது ஜூலை மாதம் மூன்றாவது வாரத்துக்கு பிறகே நல்லது நடக்க ஆரம்பிச்சிருமா ரொம்ப நல்லா இருப்போமா குழந்தைகள் கணவரோடு சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா இருப்ப வாழ்த்துக்கொள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கால் பண்றீங்க நான் ராணி பேசுறேம்மா என் பேர் ராணி ஓகேமா நீங்க ராணி பேசுறீங்க உங்க பேர் ராணியாமா ராணி பேசுறீங்க உங்க பேர் ராணியா சரி கொஞ்சம் பதட்ட ஆயிடுச்சு சார் ஏமா நாங்க உங்களை மாதிரி மனுஷங்க தானேமா என்னமா பதட்டம் சொல்லுங்கம்மா சார் ரொம்ப வருஷமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் அதனால தான் சரிங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா முழு பேர் முழு பேரே ராணி தானா இல்ல சுருக்க பேர் சார் வெங்கட் ராணி வெங்கட் ராணி சார் சரிங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 9 5 1976 சார் 9 9 5 1976 76 76 பிறந்த நேரமா ஆ 1 30 pm 1 30 pm ராசி நட்சத்திரம் ஆமாங்க ராசி வந்து சிம்ம ராசி சிம்ம லக்னம் சிம்ம ராசி சிம்ம பூரம் ராசி வேண்டாமா <laughs> 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 ஆமா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்தே ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமா இருக்கேமா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்தே ராகுதச புதன் பக்தியில இருந்தே அப்படியே அந்த நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லமா இருபத்தி மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் மாசத்துக்கு பிறகு அப்படியே கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆயிடுமா ஆகஸ்ட் மாசத்துக்கு ஆகஸ்ட் மாசத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் நல்ல அருமையான யோக ஜாதகம் வளர்பறையில பிறந்திருக்கிறீங்க வளர்பறை சந்திரன் லக்னத்தில் இருக்கிறதும் பதினொன்றாம் அதிபதி பத்தாம் வீட்டில் ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறதும் பதினொன்றாம் வீடு வந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறதும் நோய் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும்ன்றது க இல்லை நோய் கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் இருக்காது குணமாகும் குணமாகும் கண்டிப்பாக குணமாகும்மா கண்டிப்பாக குணமாகும் தற்போது நடக்கின்றது குரு தசையிலலாம் கண்டிப்பாக நோய் இல்லைம்மா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீ நீ வந்து ஆரோக்கியமாக இருப்பேன் ஒளி மிகுந்த லக்னங்களுக்கு இருள் கிரக தசைகள் வரக்கூடாது சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே வந்து ராகுதச செவ்வா பக்தி வரைக்குமே பெருசு அளவுல தொழில் அமைப்புகளை சொல்ல மாட்டேன் ராகுதச சிம்ம லக்னத்திற்கு யோகம் செய்யாத தசை மூன்றாம் இடத்துல சூரிய சுக்கர குரு பார்வையில் இருக்கனால பரவாயில்லன்ற அலமிப்பு தான் ஆனாலும் நீச்ச செவ்வாய் பார்க்க கூடாது ஆக குரு தசையில இருந்து நல்லா இருப்பேன் குரு வந்து அருமையான கேள யோக அமைப்புல சுக்கரன் சூரியனோடு சேர்ந்து பிரமாதமா இருக்கு தொழில் செய் இந்த ஒரு மூணு வருஷம் பவுண்டேஷன் தான் முதலீடு போடாம பெரிய அளவில் முதலீடு போடாமல் ஒரு சிறிய அளவில் உன்னுடைய ஜவுளி தொழிலை பண்ணிக்கிட்டு இருமா ஜவுளி தொழில் உனக்கு நல்லா வரும் சுக்கரன் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனாலையும் ஒன்பதாம் வீட்டில் சூரியன் சுக்கரன் குரு கேள யோக அமைப்பில் குரு அங்கே உட்கார்ந்து அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து கேளயோக குரு வேலை செய்ய போகிறதுனாலையும் இந்த பிற்கால அமைப்பில் நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் ஓரளவுக்காவது ஒரு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு தான் ஓரளவுக்காவது நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உறுதியாக இந்த அம் இந்த நாற்பத்தி எட்டு வயசில் ஆரம்பிக்கிற குரு தசையிலிருந்தே மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகள் ஒன்று கொண்டு கேள யோகத்தில் கேதுவோடு சேர்ந்து சுக்கரனோடு சேர்ந்து ஒன்பதாம் இடத்துல திரிகோண பாவங்களில் இருக்கின்ற இந்த குரு தசை வந்து உனக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் அம்சத்துலேயும் அவர் வந்து மிக நெருக்கமாக கேதுவோடு சேர்ந்து கன்னியா வீட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த குரு தசை நல்லா இருக்கக்கூடிய ஃபவுண்டேஷன் இப்போ ஒரு மூணு வருஷம் உனக்கு நடக்கும் 
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு ஆரோக்கியமாக இருப்ப நோய் கண்டிப்பாக இருக்காது தொழில் நிலைமைகளில் கையில் நல்ல காசு புரள்ற அமைப்பில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போமா பின் யோகத்தில் ஐம்ப நாற்பத்தெட்டு வயசுலலாம் குருதசை வந்து ஒரு அறுபத்தாறு வயசு வரைக்கும் அறுபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் வர்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆகவே அந்திம காலத்தை ஒரு சிறப்பாக்கக்கூடிய குருதசை உனக்கு வருது நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து தொழில் ஆரோக்கியம் ரெண்டுமே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்போமா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேர் ஹலோ வணக்கம் ஆ சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க குருஜி நேரம் தான் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்ன <laughs> 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 ஹலோ ஓகே அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் மணி மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கும்பத்தூர் குமரன் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே சார் யார்காக சார் கேக் போறீங்க எனக்கு சொல்லுங்க உங்க டேட் சொல்லுங்க குமரன் சென்னையில எங்க இருக்கீங்க சென்னையில அம்பத்தூர் சார் அம்பத்தூர்ல இப்ப வெளியூர்ல இருக்கீங்க இப்ப இப்ப வெளியூர்ல இருக்கீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க ஆமா சார் சிங்கப்பூர் சார் சிங்கப்பூர்ல இருக்கு இப்ப சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறீங்களா ஆமா சார் சிங்கப்பூர்ல இருந்து உங்களை நான் போன வருஷம் பாத்துக்கேன் சார் சும்மா நன்றி பேசுறதுக்கு திருப்பி ஓ நேர்லயே வந்து பாத்துக்கிறீங்களா ஆமா சார் ஆமா யா ஆமா சிங்கப்பூர்ல இப்ப டிஷ்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்ன பாத்துக்கிட்டு பேசுறீங்களா இல்ல போன்ல பேசுறீங்களா இல்ல நான் போன்ல தான் பேசுறேன் சார் போன்ல இருந்து அதாவது வின் டிவி டைம் ஆ கெஸ் பண்ணி நீங்க இது பண்றீங்க அதாவது போன்லயே பேசுறீங்க இல்லையா ஆமா ஆமா யா டிவி டைமுக்கு இந்தியன் டைம் கெஸ் பண்ணி அந்த நேரத்தில் கான்டாக்ட் பண்ணுறீங்க ஆமாம் டிவியில் பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் கரெக்டில் சரி ஆமாம் சரி இந்த டைமில் கரெக்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ தான் கிடச்சது இப்போ தான் கிடச்சது சரி சார் டேட் ஆஃப் பர் சொல்லுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜூன் செவன்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜூன் செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் ஆமாம் ஓகே சார் பிறந்த நேரம் சார் மார்னிங் செவன் டுவெண்ட்டி ஏஎம் செவன் டுவெண்ட்டி ஏஎம் ராசி நட்சத்திரம் ஆமாம் போனமா <laughs> <laughs> சூரிய <laughs> 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 சூரியன் தகப்பனை குறிக்கிற கிரகம் சனி தசையில் சூரிய பக்தியும் சூரிய தசையில் சனி பக்தியும் தகப்பனங்க தகப்பனால் விரையும் தகப்பனே விரையும் ரெண்டில் ஒன்று தான் இப்போ உங்களுக்கு நடக்கிறது உங்கள் அப்பா வந்து பத் பதினெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது போன எட்டாம் மாசத்துலேருந்தே அப்பா நல்லா இல்லையே கரெக்டாக சொன்னீங்க கரெக்டாக கிடையாது உடம்பு சரியில்ல அப்படியே ஒரு உடம்பு சரியாகிட்டு சரியாகிட்டு வந்துட்டு இருந்தது ஆ ஆகஸ்ட்லேருந்தே அப்பா நல்லா இல்லையே ஜூலை முப்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் அப்பா இருக்கக்கூடாது அதுக்குள்ளே இறந்தடணும் எப்போ இறந்துடுறாருன்றத உள்ள கால்குலேஷன் போட்டால் துல்லியமாக சொல்ல முடியுமே சனி தசை சூரிய பக்தி உங்களுக்கு நடக்குது சூரிய தசையில் இப்போ நேற்று கூட ஒரு வீடியோவில் பேசினேனே சனி தசையில் சூரிய பக்தி சூரிய தசையில் சனி பக்தி தகப்பனுக்கு ஆகாது இல்லையா தகப்பனுடைய ஆயுளாக கண்டமாக அதாவது தகப்பனால் விரையமா தகப்பனே விரையமா அதான் பாயிண்ட்டு செவ்வாய் சனி சிம்மத்தில் இருக்கக்கூடாது நேற்று ஒரு பாவக சுபத்துவம்னு ஒரு வீடியோவில் பேசின பாருங்க அதை அப்படியே நிரூபிக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நீங்கள் பேசுகிறீங்க ராசிகளின் சுபத்துவம்னு ஒருத்தர் இதே மாதிரி கேது தசை சனி பக்தியில் அப்பாவை இழந்த ஒருத்தருடைய வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் சிம்மத்தில் சனி இருக்கிறார் செவ்வாய் இருக்கிறார் சிம்மத்தில் சனி செவ்வாய் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாபத்துவமாக இருக்கிறார்கள் சிம்மம் தகப்பனை குறிக்கக்கூடிய ராசி அப்போ என்ன ஆகும் சனி தசை வந்துட்டாலே முதல்ல தகப்பனை தான் கை வைக்கும் எப்போ கை வைக்கும் தகப்பனை குறிக்கின்ற கிரகம் அது சூரியன் அப்போ சனி தசையில் சூரிய புக்தி தான் தகப்பனார் இறப்பார்ன்றது நீங்கள் பிறக்கும் போதே எழுதி வைக்கப்பட்ட ஒரு ஃபிக்ஸான ஒரு விதி அப்போ போன ஆகஸ்ட்ல இருந்து அப்பா நல்லா இல்ல 
ஆமா இருந்துட்டே இருந்தாரு கொஞ்சம் சரி பிரச்சனை இருந்துட்டே இருந்தது சரியாயிட்டே வந்தாரு பிப்ரவரி வந்து சரியாச்சு மார்ச்ல இருந்து ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் அதாவது கரெக்டா ஜூலை முப்பதாம் தேதிக்குள்ள எப்பன்றது அதுக்குள்ள அந்தர கணக்குகள்ல வந்து தரப்பினார் தவறாருன்றது கன்ஃபார்மான விஷயம் சிம்மத்தில் சனி இருக்க பாபத்துவ சனி அதாவது செவ்வாயும் சனியும் சிம்மத்தில் இருக்கு அப்ப சனி திசை வந்ததுல இருந்து அப்பா வந்து பொருளாதார அடிபட்டு போனார் அதையும் அதையும் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு சனி திசை எப்ப ஆரம்பிச்சதோ அப்ப இருந்து அப்பா வந்து உங்களை நம்ப ஆரம்பிச்சிருப்பார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு பன்னெண்டு தீபாவளியில இருந்தே அவங்க அப்பா பொருளாதார ரீதியா நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு தீபாவளியில இருந்தே உங்களுக்கு உங்க தரப்பினருக்கு வந்து பினான்சியலா அப்படியே இதாயிட்டு வந்திருப்பார் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் போன வருஷம் வந்துட்டாலும் அதுக்கு முன்னாடி அவர் உடம்பு அதுக்கு முன்னாடி அவர் மனசளவுல நல்லா இல்லை இதுதான் அமைப்பு சிம்மத்துல பாவத்துவமான சனி இருந்து தசை நடத்தினாலே காரக அமைப்பின் பாவக அமைப்பின்படி அதை வந்து தரப்பினர் பாதிக்கும் சரி பரவாயில்ல தரப்பினர் நமக்கு அது என்ன இருந்தாலும் தெய்வம் தெய்வமா இருந்து நம்மளை வழி நடத்துவார் என்ன கேட்கணும் சொல்லுங்க சந்திரன் வந்து அப்படி ஒண்ணு பெரிய இதுகளை கிட இது பண்ணாது அவர் வந்து தேய்பிரை சந்திரனாக இருந்தாலும் பஞ்சமி தேதிக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால பெரிய அமைப்புகள்ல சந்திரன் வந்து கெடுதல்களை நிச்சயமா பண்ண மாட்டார் என்ன ஒண்ணு தகப்பனா இழந்துட்டோம் இதை விட பெரிய கெடுதல்கள் வரப்போறது இல்ல சனிதச சூரிய புக்தியும் சந்திர புக்தியும் வேலை செய்யாதுன்னு அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லையா சனிதசில சூரிய புக்தி சந்திர புக்தி ரெண்டுமே நல்ல பலன்கள் சனிதசில சூரிய புக்தி சந்திர புக்தி ரெண்டுமே நல்ல வளங்களை செய்யாது அப்படின்றதையும் தெளிவாகவே சொல்லுகிற அந்த தசா புக்தி அமைப்புகளில் சொல்கிறேன் இதுதான் அமைப்பு அதாவது சிம்மம் தகப்பனை குறிக்கின்ற ராசி சூரியன் தகப்பனை குறிக்க குறிக்கின்ற கிரகம் உங்களுக்கு சனி வந்து அட்டமாதிபதி பாபத்துவமாக செவ்வாயோடு சேர்ந்து சிம்மத்தில் இருக்கிறார் அப்போ அந்த சிம்மத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் தகப்பனை வந்து சனிதச சூரிய புக்தியில் தகப்பனை கண்டிப்பாக வந்து தகப்பனால் விரையும் தகப்பனே விரையும் அதனை உள்ள உள்ளே போயிட்டு பார்த்தோம்னா தகப்பனுடைய ஆயுள் எப்படி அப்படிங்கிற அமைப்பை வந்து நிச்சயமாக உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த அமைப்பில் சனிதச சூரிய புக்தியில் வருகின்ற வருகின்ற ஜூலை மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே உங்களுடைய தகப்பன் இறந்து போகணும் அப்படிங்கிறது விதி அந்த அமைப்பு இப்போ நடந்து போயிடுச்சு ஆயினும் தாயை வந்து ஒன்றும் பெரிய ஏன்னா நான்காம் பாவகத்தில் ராகு இருந்தாலும் நான்காம் பாவகாதிபதி நான்காம் பாவகாதிபதி என்ன பண்ணுறாரு ஆட்சியாக இருக்கிறார் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அதனால் தாயை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் தாய்க்கு வந்து எந்த விதமான இந்த மனக்கஷ்டம் தகப்பனை இழந்த மனக்கஷ்டமே போருமே தாய்க்கு துணையை இழந்த மனக்கஷ்டமே வந்து தாயை வந்து எந்த ஒரு விதத்திலையும் வந்து சமாதானப்படுத்த முடியாத ஒரு அமைப்பு நம்மளை விட இழந்தவர் அவர் தான் நமக்கு தகப்பனை இழந்திருக்கிறார் அவருக்கு வாழ்க்கையே இழந்து போச்சு அப்போ அந்த அமைப்பில் வந்து தாயாருக்கு மனக்கஷ்டம் மட்டும்தான் உடல் கஷ்டம் கிடையாது அதனால் சனி திசை இன்னொன்று சனி திசையில் சந்திர புக்தி வந்து சனிக்கு நேரே ஏழாம் இடத்துல இருந்தாலும் அந்த சந்திரனை குரு பார்ப்பது இதே சனியை குரு பார்த்துருந்தால் அந்த அமைப்பில் வந்து தகப்பனார் இறந்திருக்க மாட்டார் சந்திரனை குரு பார்க்குறதுனால தாயாருக்கு மனக்கஷ்டத்தை தவிர வேறு எந்த உடல் கஷ்டமும் கிடையாது கவலைப்படாதீங்க இனிமேல் நல்லா இருப்பீங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த சந்திர செவ்வா புக்திகள் இது ரெண்டும் இப்போ நீங்கள் சிங்கப்பூரில் வேறு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க சனி திசை செவ்வா புக்தி வரைக்குமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே பொருளாதார ரீதியாக நான் நல்லதாக சொல்ல மாட்டேன் சனித சில சூரிய புக்தி சந்திர புக்தி ரெண்டு புக்தியும் நல்லா இருக்காது மிதுனத்திற்கு உங்களுடைய உங்களுடைய செவ்வாய் புக்தியும் நல்லா இருக்காது செவ்வாய் பாபத்துவமாக வேற இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த மூன்று வருடம் கொஞ்சம் சுமாரான வருஷம்தான் இருபத்தி மூணு எப்போ சனித சில ராகு புக்தி ஆரம்பிக்குதோ அப்போ இருந்து புதனுடைய வீட்டில் கன்னியா ராகுவாக நான்காம் இடத்துல இருக்கின்ற ராகு வந்து அதன் பிறகு நல்ல பலன்களை செய்ய ஆரம்பிப்பார் அதனால் ஒரு எதையும் நிதானமாக அணுகக்கூடிய வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் இன்னும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஜென்ம சனி ஏழரை சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் சொல்கிற வருஷங்களில் ஏழரை சனி ஜென்ம சனியும் நடக்கும் ஆகவே ரெண்டாயிரம் இந்த ஏழரை சனி ஜென்ம சனி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கும்பராசிக்கு ஏழரை சனி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் எல்லா வகையிலையும் நிம்மதியாக நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு கடைசி நேரம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க நான் சேலத்துல இருந்து பேசுறேங்க என் பேர் சித்ரா ஓகேமா யாருக்காக கேக் போறீங்க எங்க பொண்ணுக்காக கேக்கலங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 25 4 2000 25 4 பிறந்த நேரம் செவ்வாய் கிழமை 4:40 am 4:40 am செவ்வாய் கிழமை ராசி நட்சத்திரம் வாங்க ராசி தனுசு ராசி பூராட நட்சத்திரம் தனுசு ராசி பூராட நட்சத்திரம் உங்க மகளுக்கு என்ன கேட்கணுமோ நம்ம குறிச்சிட்டு கேளுங்க வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பாமா குழந்தை வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருக்கீங்க சார் நல்லா இ
இப்ப அவளுக்கு அடுத்து மேரேஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கோம் சரி எப்போ பாக்கலாம் எந்த திசையில இருந்து வரணும் அமையும் நல்ல இடமா அமையுமா இந்த எந்த திசையில இருந்து வர எந்த திசையில இருந்து வரணும் அமையும்ன்றதெல்லாம் சும்மாமா தசையெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் சில ஒரு காடுகளுக்குள்ள நம்ம ஒரு இதாக தனித்தனி வீடு கட்டிக்கிட்டு இருந்தபோது வந்து சொன்னப்பட்ட தசை இப்போ எல்லாருமே ஃப்ளாட்டில் வந்துட்டோம்மா கொரோனாவுக்கு பயன்படுத்த எல்லாருமே இப்போ தனித்தனியாக மறுபடியும் காட்டுக்கு போக போகிறோம் ஆக அந்த இந்த திசை அமைப்புகள் வந்து இப்போதுக்கு செல்லுபடி ஆகாது அது தேவையும் இல்லை ரெண்டாவது உங்கள் மருமகன் என்னமே பிறக்க போகிறதுல ஏற்கனவே பிறந்திருக்கிறார் எதிர் வீட்டில் கூட இருக்கலாம் யாரும் தெரியும் இப்போ கல்யாணம் கிடையாது இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் பொறுமையா <laughs> கரெக்டாக சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபைனல் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு த தை மாதம் தான் உங்கள் குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் ஆனால் அருமையான யோக குழந்த பத்தாம் இடத்தை அவரையே பார்த்து ராசியை அவரையே பார்த்து லக்னம் அதாவது ஒன்பது பத்து கூடியவர்கள் ரெண்டாம் இடத்துல வலுத்து செவ்வாயின் இதில் வந்து துறையில் வந்து வேலை அமைப்புகளுக்கு போக போ போகக்கூடிய ரொம்ப யோக குழந்த அரசு வேலையெல்லாம் கிடைக்கும் அரசு வேலைக்கு எழுத சொல்லுங்கள் கவர்மெண்ட் வேலை முடித்தவுடனே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆரம்பத்தில் அரசு வேலை கிடச்சி அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிற்பகுதியில் கல்யாணம் ஆகிற யோக ஜாதகமாக நல்லா இருப்பாமா குழந்த வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிம்மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நான் கேட்ட கேள்விக்கும் சரி நம்ம நேர்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக யதார்த்தமான முறையில் வந்து பதில் வச்சிங்க ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது காயிற்றி கண்ணா Thank you.